ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് എഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫർ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പം എന്തായാലും ഞാനൊരു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫർ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫർ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ ഏറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു കുറേ സാധനങ്ങൾ പുറകെ വെച്ചൊരു ആംബ്ലിഫർ അസംബിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മൊത്തം നിറവേറണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടും വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ആംബ്ലിഫർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അടുത്ത പാർട്ട് ടൂല് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ സോ ഗൈസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിനകത്ത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട് ആ മണി നൈസ് എന്ന് അടിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോബി ലോൺസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനിയും ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക ഈ വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വരുന്നുണ്ട് അതും ഫുള്ള് കാണുക ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ ആംബ്ലി ഫെയർ വാങ്ങാൻ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ നമ്മളൊരു ആംബ്ലി ഫെയർ മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മളൊരു സബ് ഫെയർ എടുത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൊത്തം കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മണി വേസ്റ്റ് ആവും വെറുതെ പൈസ വേസ്റ്റ് ആവും സോ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക അടുത്ത പാർട്ടും കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ആംബ്ലിഫർ അസംബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് പാർട്ട് പാർട്ട് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അത് കുറേ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ ആവശ്യാനുസരണ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ചെന്ന് ഒരു ആംബ്ലിഫർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ആംബ്ലിഫർ അസംബിൾ ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യകത അവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പം പലരും പല രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പലരും പല രീതിയിൽ പാട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് അപ്പം ചിലർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അതുപോലെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചിലർക്കെന്ന് ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് ബാസൊക്കെ കേട്ട് ഇടിച്ച് തകർത്തൊക്കെ പാട്ട് കേൾക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല അഭിരുചികളാണ് പലർക്കും അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഏത് തരക്കാരാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പാട്ടാണ് ഇഷ്ടം ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് പാട്ട് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ജസ്റ്റ് പോയി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു പവറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണിയാണ് മണി വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം നമുക്ക് പറ്റരുത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ യൂണിക്സ് ഇമ്പെക്സ് പോലുള്ള ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഡി ഇരുന്നൂറ് മുപ്പത് ഐ സി ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പീക്കറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സബിന് വേണ്ടി മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ടി ഡി ഇരുന്നൂറ് മുപ്പത് ഐ സി ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി ഇരുപത്തമ്പത് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തോ ടി ഡി സെവൻറ്റി നയൻ ഫോർ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ടി ഡി ഇരുപത്തമ്പതാണ് സ്പീക്കറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സാധനം മേ
സബ് ഫോൺ കറക്റ്റ് ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സറൗണ്ട് ചാനൽ ഇവർ ഈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിയിട്ട് അങ്ങ് ഏറ്റവും ബ്ലാക്ക് കൊണ്ടുവെക്കും ഏറ്റവും ബ്ലാക്കിൽ കൊണ്ടുവെക്കരുത് അപ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല അവർ പലരും പറയും സറൗണ്ട് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും ഇതാണ് പ്രശ്നം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടി ഡി ഇരുപത് മുപ്പത് അതുപോലെ തന്നെ വാട്സ് കുറഞ്ഞ പതിനെട്ട് ഇരുപത് വാട്സ് വരുന്ന ഐ സികളായിരിക്കും അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ലെങ്ത് ഓഫ് ഫയറുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റി പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഒരു 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 മൂന്ന് നാല് മീറ്റർ കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ഓടിച്ചല്ലോ അപ്പം അത്രയും ദൂരം അത് റണ്ണ് ചെയ്യേണ്ട റണ്ണ് ചെയ്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വാട്സ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോസ് നമുക്ക് പവർ ലോസ് വരും അപ്പോഴേ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഹോം തിയേറ്റർ മേടിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അവരുടെ കമ്പനി എത്ര ലെങ്ത് വയർ തരുന്നോ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലെങ്ത് ആക്കി അതിനെ പവർ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നിടത്ത് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാര്യം കമ്പനി ഓൾറെഡി അതിന് പറ്റിയ രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ അത് തരില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മൾ റൂം എപ്പോഴും നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാട്സ് എത്ര വാട്സ് വേണം തീരുമാനി തീരുമാനിക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിയുന്ന സാധനം ഒന്നുകിൽ ഓവർ പവേഡ് ആയിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ പവേഡ് ആയിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാളും നമുക്ക് ശരിയാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഏതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ റൂം സെലക്ഷൻ ചിലർ വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ റൂംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലതാണ് കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു റൂമിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സിനിമയും ഇതൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ വോളിയത്തിലും ഇത്രയും എഫക്ട്സിലും കേൾക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു റൂമും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല റൂമുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള എക്കോ പോലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിവർബി സൗണ്ടും എക്കോയും ചില ബൂമിങ് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ മിക്കവരും ടൈലും മാർബിളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം സൗണ്ട് ഒരുപാട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അക്കോസിക്സ് ചെയ്ത ഒരു നല്ലൊരു റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ റൂംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് അക്കോസിക്സ് ചെയ്ത റൂം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലുള്ള എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഒരുവിധം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പീക്കറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാധാ നോർമൽ റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസും കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അക്കോസിക്സ് ചെയ്ത റൂമിൽ കിട്ടുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതായത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് സബ് ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ആംബ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിന് എത്ര വാട്സ് വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊരു എന്താ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്രത്തോളം പവർ അതിനകത്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വാട്സ് അതിനകത്ത് കിട്ടിയെങ്കിലേ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡിയോ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എത്ര വാട്സ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആംബ്ലിഫേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സബ് ഫേഴ്സ് അപ്പോൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആംബ്ലിഫേഴ്സ് അസംബിൾ ചെയ്യും പറയുന്നത് അതായത് ഓരോരുത്തർ അസംബ്ലി ചെയ്ത് കൊടുക്കും അസംബ്ലി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇത്ര വാട്സിനുള്ള സ്പീക്കറെ യൂസ് ചെയ്യാവൂ ഇത്ര വാട്സിനുള്ള സബ്ബെ യൂസ് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഓംസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇവർ നേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടി ഡി ഇരുപത് പൈസയ്ക്ക് അതൊക്കെ അമ്പത് വാട്സ് അറുപത് വാട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആറഞ്ച് സ്പീക്കർ എട്ട് ഇഞ്ച് സ്പീക്കറൊക്കെ പിടിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫയറിനും കേടാണ് സ്പീക്കറിനും കേടാണ് ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടത്തില്ല അത് അതൊരു മെയിൻ ഘടകമാണ് പിന്നത്തെ
അണ്ടർ പവേഡും ആവല് ഓവർ പവേഡും ആവല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വമ്പൻ പരാജയമായി പോകും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തും ഈ ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യാൻ വരുന്ന വരുന്നവർ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് വാട്സ് തോന്നിയാൽ വേണം അവർക്ക് എന്താ പേർ ചാനൽ നൂറ് വാട്സ് വെച്ച് വേണം സബിന് അറുന്നൂറ് ആയിരം വാട്സ് ഒക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു അവത്തം പറ്റിയ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഒരു വട്ടം അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പം നമുക്ക് അത് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കിടന്ന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ആ ഒരു റൂമിൽ അത്രയും വാട്സിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല വെറുതെ കറണ്ട് ചിലവാക്കുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് റൂം ഇപ്പോൾ തന്നെ റൂഫ് റൂഫ് നമ്മളൊരു കാര്യമാണ് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം സാധാരണ എല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട റൂഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഓടിട്ട റൂഫ് ഉണ്ട് ഷീറ്റ് ഇട്ട റൂഫ് ഉണ്ട് ഷീറ്റ് ഇട്ട റൂമിലൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ് ഓഫർ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ആ ഷീറ്റ് കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അത് അതിങ്ങനെ കിടന്ന് ഗിലി ഗിലി ലാന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പാളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തകരം കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു അലമാരയുള്ള റൂമുകളിൽ ഈ തകരം കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കിലി കിലാ കിലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ശരി ഇത് ഇതിന് ഇത് എന്ത് സാധനത്തെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ആ സാധനം അവിടെ നോയിസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലയിടത്ത് കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചില ഗ്ലാസസും അതുപോലെ തന്നെ ചിലരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഫ്രണ്ട് റൂമിലാണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഷോക്കേസിനെ ചെയ്യുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ജനാല ആയിരിക്കും ജനാല കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് റൂം കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഒരു ഒരു പരിധിക്ക് മേലെ ഒരു ശകലം വോളിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് സൂക്കാതെ വരും ഒരു ഒരു വട്ടം ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് പുള്ളി വന്ന് പറയാം ഇത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് സബിനത്ത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് നോയിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കി സബിനകത്ത് നല്ല നോയിസ് വരുന്നത് അവരുടെ ആ സറൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള നോയിസ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു സറൗണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല സാധനങ്ങൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സബിൻ്റെ ബേസ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ബേസ് കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് കിർപ്പർ 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 കിർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റിയൊരു റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ട് ടൂല് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതേ രീതിയിലുള്ള ആംബ്ലിഫേഴ്സ് പണിയാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നത്തെ കാര്യം സെലക്ഷൻ ഓഫ് റൂമാണ് റൂം കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെർഫോമൻസ് കിട്ടത്തില്ല പല കാര്യങ്ങളും റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പല അപശബ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പം പല വിധത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കത്തില്ല പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സും ഈ ഒരു റൂം തമ്മിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ വലിയൊരു റൂമിൽ കൊണ്ട് ചെന്നൊരു അമ്പത് വാട്സ് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചെറിയ റൂമിൽ കൊണ്ട് ചെന്നൊരു അഞ്ഞൂറ് വാട്സ് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഇല്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കണം റൂമിൻ്റെയും വാട്സിൻ്റെയും അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മളുടെ ഒരു ഊഹം അത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓവർ പവേഡ് ആവാതിരുന്നാൽ മതി അതൊരു മെയിൻ അതാണ് അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ പോയിന്റിലെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ആംബ്ലിഫേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കേഴ്സ് സ്പീക്കേഴ്സും ആംബ്ലിഫേഴ്സും മാച്ച് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ